identidad de nuestra gente que la construyó, que fueron 11.557 indígenas, y aquí hay personalidades que están sepultadas, incluyendo también por pues, Rubén Darío, eh, que es poeta, hay historiadores, hay obispos, los primeros que vinieron a Nicaragua en 1528, pero también tenemos a Miguel Arreinaga, que fue exactamente el prócer que hizo, redactó el documento de la independencia allá en Antigua Guatemala. What's up guys, this is your man John Marcus and you're watching Adventures in the Land of Lakes and Volcanoes. Today we are in the oldest city in Nicaragua, next to Granada. And we are here to explore this beautiful church. This church is a historical landmark in Nicaragua. Leon stands as a captivating jewel among Nicaragua's colonial cities, admired not only for its heartbreaking beauty but also for its historical significance. Nestled in the heart of the country, it proudly boasts the title of one of the oldest cities on the continent. With its remarkable blend of history, awe-inspiring architecture, vibrant traditions, and diverse culture, Leon effortlessly waves a tapestry that mesmerizes every visitor. In Leon, the past and the present harmoniously coexist, creating an atmosphere that invites exploration and appreciation. This city is not merely a destination, it is an enriching experience, a symphony of history, culture and natural splendor that leaves an indentable mark on the soul of every traveler. So guys, right now we are located in the central park of the city of Leon. And let me just turn around so you can see the, uh, what the central park looks like. Very beautiful. You have birds, pigeons, and it's a place that is transited a lot by tourists. The central park of Leon is quite cool. I mean, you can sit down, you can chill, relax, watch the birds fly, and, um, there are a lot of vendors, by the way, around here, you know. Now, the church or the cathedral is very sturdy. I mean, it's very sturdy. As mentioned before, it took 100 years to be built. So, you know, there was a lot of work, you know, they put into building this church. It represents a transition between the Baroque era and also the uh, Neoclassicism so it's very attractive Ex the exterior is very attractive and um it's just beautiful the tomb of ruben darío the renowned nicaraguan poet is located in leon ruben darío is considered one of the most influential literary figures in the spanish-speaking world and a key figure in the literary movement known as modernism his tomb is a site of pilgrimage for literature enthusiasts and tourists visiting leon ¿Qué representa esta catedral para usted y para los leoneses? Bueno, nosotros no, la representación es un gran orgullo porque aquí vienen toda clase de turistas de otros países, pues. Y este bien visitada, viene la gente a darle comer a las palomitas. ¿Para qué? Es bien, bien, este, ¿cómo le podría decir yo? Es como un atractivo para todo el para todo el mundo porque de aquí vienen de todos lados a visitar la catedral a ver la tumba de Rubén Darío a subir al atrio de la iglesia la catedral sí. ¿Dónde queda la tumba de Rubén Darío? Aquí pegado al altar mayor ahí puede ir usted puede ir, entra y ahí lo va o sea, de aquí, voy recto. 
Y ahí recto para el fondo de viaje, ahí está, está enterrado un Darío. Excelente. Okay, guys, so right now we're looking for the tomb of Rubén Darío. And um, just follow me. This place is an enormous place and it's very sturdy and beautiful, by the way. I mean, I love being in this church. This church is just nice, just good, just relaxing, by the way. The arts and everything is just amazing. Dijeron que queda aquí por la escalera, pero no sé si allá o recto. Esta es la segunda pregunta, la pregunta que me han diciendo eso. Ajá. Mm, vea, papá. <laughs> ok, está bien, gracias. Padre Rubén Darío. After engaging in thoughtful conversation with several locals, her persistent quest to discover the final resting place of the esteemed poet bore fruit. So we just found the tomb of Rubén Darío. Rubén Darío is very famous. With determination guiding our steps, we unveiled the tomb gracefully nestled on the right side of the grand altar, adorned with a pugnant sculpture of a wounded lion. Beneath this exquisite artwork lies the mortal remains of the renowned Rubén Darío, forever enshrined in the cathedral. Each year, pilgrims from far and wide travel to visit this unique site. The allure of Rubén Darío's legacy continues to draw admirers, fostering a tradition of admiration that transcends time and borders. In addition to its rich historical significance, the cathedral is also enshrouded in mystery. One such tale tells of a colossal serpent that purportedly dwell in the cathedral's basement, intricately linked to the strands of Mary's hair. The origin of this serpent and the purpose of Mary's presence there remain a perplexing enigma that has yet to be unveiled. I, for one, am left with profound sense of curiosity and intrigue with no concrete answers at hand. sobre la leyenda de las serpientes debajo de la iglesia. Eh, las serpientes se encuentran abajo de la cartera donde están unos túneles. Estos túneles están sellados. Ahí se encuentra la serpiente. Estos túneles antes de la guerra, ahí se iban los padres y todos, todas las iglesias. Ahí se cuenta el túnel. Entonces el túnel ya no se abre, está sellado donde se encuentra la serpiente. ¿Estos túneles están interconectados con las demás iglesias? Sí, por las demás iglesias. Entonces, como le decía, la, esa culebra está debajo de la catedral. Está sujetada de la, los pelos de la Virgen María. Tiene tres pelos y ahí, eso es lo menos que le puedo decir. Mm. Y es, como están cerrados los túneles, por eso no tiene escapatoria. Mm. Pero antes contaba, narraban los, los abuelitos que esa, la punta que hasta el fortín. Mm. Ya. Eso es lo que sé decirle. ¿Qué pasaría si esa culebra sale? Es decir, se rompe eh, las barreras y sale. ¿Qué pasaría? Destruiría el, pa el país. Mm -hmm. Porque es muy grande. Eh. Ah, ya. Yeah. Sí. Interesante eh, leyenda. El Centro de Arte, Fundación Ortiz Curdín is considered the best contemporary art center in Central America, in whose buildings works of art dating from the 15th century to the present day are exhibited, and include paintings by artists such as the renowned Nicaraguan painter Armando Morales, as well as such as the work of the world-famous artists such as Rubens, Miro, Picasso, Chagall, Matisse, Diego Rivera, Rufino Tamayo, Fernando Botero, and Roberto Mata. 
This art center is made up of six residences with large corridors, halls, and gardens built between the 18th and the 19th centuries, which are examples of the most authentic Lyonese colonial architecture and historical passion for their design and styles. These residences belong to the illustrious family of the city. They were acquired and restored in 1999 by the Ortiz Gurding family. de nuestra gente que la construyó que fueron 11.557 indígenas y materiales propios del lugar aparte de eso el símbolo nacional que eso significa que es el, el, el digamos el modelo o el mensaje que hay del poder de la época colonial en Nicaragua y en América Latina recuerda que esta es la catedral la tercera a nivel de Latinoamérica, porque la de Perú es la que está el segundo lugar y la de México tiene el primer lugar. De hecho, ¿qué representa? Un símbolo nacional. Aquí nuestra gente la construyó, eh, nuestra gente, un guatemalteco la diseñó, que era Diego Por Esquivel, y aquí hay personalidades que están sepultadas, incluyendo también pues, Rubén Darío, eh, que es poeta, hay historiadores, hay obispos, los primeros que vinieron a Nicaragua en 1528, pero también tenemos a Miguel Arreinaga, que fue exactamente el prócer que hizo, redactó el documento de la independencia allá en Antigua Guatemala. ¿Qué significan los símbolos que se encuentran, eh, los tres, creo que son tres o cuatro ojos, eh, con tri, con el, o sea, el triángulo y los ojos que hay en el triángulo? ¿Qué significa eso? De hecho, esta construcción de esta catedral pues manifiesta lo que son las posibilidades de un mensaje y ese mensaje son siete ojos. Y los siete ojos significan la perfección de la obra de Dios, pero dentro de la catedral hay tres que están, digamos, con textura de pintura. Entonces, estos significan la, las tres divinas personas y los otros cuatro que no se pueden ver, pero que están, son una simbología de los cuatro elementos de la naturaleza humana. Ahí viene verdadero Dios y verdadero hombre en el caso de la perfección del número que se le aplica a la divinidad de Jesucristo el Señor. Hay muchas personas que lo asocian con la masonería. Eh, ¿qué, ¿Cuál es su punto de vista de eso? Yo respeto las posibilidades y la filosofía. Ese asunto, la iglesia no anda ni con superstición ni con tantas cosas toda extraña y sospechosa. La iglesia siempre respeta el simbolismo y se, digamos, se deriva de la Sagrada Escritura. Ok, guys, so we have come to the end of the tour. Whether these symbolism or these symbols represent what we think they represent, man, we don't know. You be the judge. You be the one that decide whether there is connection between the church and Freemasonry. Uh, you be the judge. If you want to know more about the mysterious symbolism within the cathedral and you want to book a tour, click on the link in the description.